வினேஷ் போகட் அ கம்ப்ளிஷ்ட் அண்ட் டேலண்டட் இந்தியன் ரெஸ்லர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பாரிஸ்ல எப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்டி போர்க்கான சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இதுல ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங் ஈவெண்ட்ல பிப்டி கேஜி கேட்டகரியில வினேஷ் போகட் கம்பீட் பண்ணாங்க யூஸ்வலா பிப்டி த்ரீ கேஜி கேட்டகரியில கம்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக இன்னும் குறைச்சி பிப்டி கேஜி கேட்டகரியில கம்பீட் பண்ணாங்க குவாலிஃபைங் மேட்ச் எல்லாம் வின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செமிஃபைனல்ஸ்ல இப்போ கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியனும் பீட் பண்ணிட்டு ஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆனாங்க ஃபைனல்ஸ்னா ரெண்டு பேர் மட்டும் தானே போட்டி போடுவாங்க சோ வினேஷ் போகட்னால இந்தியாவுக்கு வந்து ஐதர் கோல்டு ஆர் சில்வர் மெடல் வந்து கேரண்டீடா இருந்துச்சு நடக்க போற ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் முன்னாடி வந்து அபிஷியல்ஸ்ல அத்லீட்ஸோட வெயிட் மறுபடியும் செக் பண்ணுவாங்க அப்படி செக் பண்ணும் போது வினேஷ் போகட்டோட வெயிட் நூறு கிராம் அதிகமா இருந்ததுனால வெறும் நூறு கிராம் அதிகமா இருந்ததுனால டிஸ்குவாலிஃபை பண்றதா சொன்னாங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு எந்த மெடலும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா ஒரு நேஷனல் மெடல் வெண்டிங் பாக்சரா இந்த விஷயத்தை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் பாருங்க இது வந்து வினேஷ் போகட்டோட ரிட்டையரிங் டோர்னமெண்ட் அவங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசாச்சு லாஸ்ட் இயர் ஆஃப் டுவெண்டி மோஸ்ட் பிரெஸ்டீஜியஸ் போட்டிங் ஈவெண்ட் ஆன ஒலிம்பிக்ஸோட டாப் லெவலுக்கு போயும் கூட திறமை இருந்தும் கூட அவங்களுக்கு எந்த மெடலும் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இப்போ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அன்பேரா இருக்குன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக சதி பண்றாங்க இந்தியாவோட வளர்ச்சி வந்து மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் பிடிக்கல அதனால இந்த மாதிரி சீட்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க வேற சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வினேஷ் போகட் வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்ல வந்து ஈடுபட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க சோ இந்தியன் கவர்மெண்டே சதி பண்ணி வினேஷ் போகட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண வச்சுதான் சொல்றாங்க நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் மீடியா ஹவுசஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லூஸ் மாதிரி அந்த அத்லீட் வினேஷ் போகட்ட வந்து பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னதான் நிறைய பேர் வந்து இது ரொம்ப அன்பேரான விஷயம் ரொம்ப தப்பான விஷயம் நினைச்சா கூட நான் அப்படி நினைக்கல நான் ஏன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் வினேஷ் போகட்டோட கேஸ பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வெயிட் கேட்டகரிஸ பத்தியும் அதோட ரியாலிட்டி பத்தியும் புரியணும் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் சொன்னாலே உங்களுக்கு கிரிக்கெட் புட்பால் வாலிபால் இந்த மாதிரி டீம் கேம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாலை வச்சு விளையாடுற ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் வெயிட் கேட்டகரிஸே கிடையாது ஆனா நீங்க கபடி மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல வெயிட் லிமிட்ஸ் இருக்குது ரெஸ்லிங் கபடி மாதிரி அந்த ஸ்போர்ட்டோட நேச்சரை பொறுத்து வெயிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது பாக்சிங் ஜூடோ டெக்வாண்டோ எம்எம்ஏ இதெல்லாம் வந்து காம்பேட் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா காம்பேட் ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் வந்து நமக்கு வெயிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி லிப்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பவர் லிப்டிங் வெயிட் லிப்டிங் இதெல்லாம் வந்து வெயிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து கம்பீட் பண்ற அத்லீட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டு பாருங்க அவங்களுக்கு அந்த காம்படிஷன் போறது அங்க போய் சண்டை போடுறது வெயிட் தூக்குறது வந்து கஷ்டமா தெரியாது அது ரொம்ப ஈஸியா ஃபன்னா தெரியும் கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டை கட் பண்றது தான் எதுக்காக இந்த மாதிரி வெயிட்டை கட் பண்ணி ஒரு லோவர் கேட்டகரிக்கு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தி ஐடியா இஸ் டு கெட் டு த லோவஸ்ட் நேச்சுரல் வெயிட் ஒரு அத்லீட்னால அந்த லோவஸ்ட் நேச்சுரல் வெயிட்டை வந்து அட்டென்ட் பண்ணி போக முடிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆனா காம்படிஷன் டைம்ல வந்து ஒரு எயிட்டி ஒன் கேஜி கேட்டகரிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காக வந்து அந்த நாலு கிலோ நான் கட் பண்ணிட்டு எயிட்டி ஒன் கேஜி கேட்டகரிக்கு வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில காம்படிட்டர்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு சைஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அந்த சைஸ் அட்வான்டேஜ்னால என்னோட வின்னிங் சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் சரி எதுக்காக இந்த மாதிரி வெயிட் கேட்டகரிஸ் எல்லாம் முதல்ல வச்சிருக்காங்க ஏன் எல்லாருமே வந்து ஒன்னா போட்டு மொத்தமா அடிச்சுக்க விடலாம்ல டபிள்யூ டபிள்யூ மாதிரி அடிச்சுக்க விடலாம்னு நீங்க கேப்பீங்க பட் அந்த மாதிரி பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது இப்போ ஹியூமன் பீங்ஸோட பாடிஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைவர்ஸா இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பேர் ரொம்ப டாலா இருப்பாங்க சில பேர் ஷார்ட்டா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து வெயிட் அதிகமா இருப்பாங்க அவங்களோட ஜாயின்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அதே ஜாயின்ஸ் வந்து சின்னதா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய டைவர்சிட்டி இருக்குது இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்துப்போம் பாக்ஸிங்கே எடுத்துப்போம் இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு அடி ஐம்பது கிலோ இருக்கிற ஒரு ஆளை வந்து ஏழு அடி நூத்தி இருபது கிலோ இருக்கிறவர் கூட சண்டை போட விட முடியுமா என்னதான் அந்த சைஸ் கம்மியா இருக்கிறவர் வந்து ரொம்ப ஸ்கில்டா இருந்தா கூட பாக்ஸிங் வந்து நல்லா தெரிஞ்சவராக இருந்தா கூட அட் சம் பாயிண்ட் சைஸ் டெஃபினெட்லி மேட்டர்ஸ் சோ அவரை வந்து தூக்கிட்டு போய் ஒரு நூத்தி இருபது கிலோ ஆளு கூட சண்டை போட வைக்க முடியாது பிகாஸ் இந்த நூத்தி இருபது கிலோ ஆளு இருக்காருல்ல அவருக்கு வந்து ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கும்
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தண்ணி குடிச்சு அதை ரீப்ளனிஷ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அந்த நாலு கிலோவை நான் கட் பண்ணிட்டு எயிட்டி ஒன் கேஜிக்கு வந்துட்டேன்னு வச்சுப்போம் அந்த கேட்டகரியில் தான் என்ன தூக்கி போடுவாங்க ஆனால் வெயிட் பார்த்து முடிச்ச உடனே நான் தண்ணி குடிக்கிறேன் சாப்பாடு லைட்டாக சாப்பிட்றேன் அப்போ தான் எனர்ஜி இருக்கும் ஃபைட்டுக்கு அப்படி சாப்பிடும் போது என்னோட வெயிட் வந்து எயிட்டி த்ரீ கேஜிக்கு போயிடுது என்ன வெயிட்டில் மேட்சுக்குள்ளே போறோம்னு கணக்கு கிடையாது வெயிட் பார்க்குற டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன வெயிட்டில் இருக்கீங்க தான் கணக்கு நிறைய ஸ்டேட் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாடி தான் வெயிட் செக் பண்ணுவாங்க பட் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டேக்கு முன்னாடி அந்த மார்னிங் வந்து வெயிட் செக் பண்ணுவாங்க இந்த மொமெண்டரியா வெயிட் கட் பண்ற ப்ராசஸே எப்படி நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டையும் வாட்டரையும் வந்து மேனிப்லேட் பண்றது தான் நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு கிராம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து நாலு கிராம் ஆஃப் வாட்டரை வந்து பாடியில ரிட்டைன் பண்ண வைக்கும் சோ ஒரு நூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட உங்க வெயிட் வந்து ஐநூறு கிராம் ஏறும் பிகாஸ் ஒரு நானூறு கிராம் வாட்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்க பாடியில பிடிக்கும் அதனால வெயிட் கட் பண்ணும் போது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து பார்த்து பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கிரியேட்டின் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸும் வந்து பாடியில வாட்டர் வந்து ரிட்டைன் பண்ண வைக்கும் நீங்க இப்ப கேட்கலாம் பாடி வந்து ஹைட்ரேட்டடா இருந்துச்சுன்னா நல்லது தானே அவங்க நல்லா எனர்ஜி ஒரு <laughs> பண்ணலாம் <laughs> தப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> கிடையாது <laughs> கம்ப்ளீட்லி டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட தப்பு எப்படி வந்து டீம் இந்தியா இந்த மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் தெரியல உனக்கு என்னடா தெரியும் அவங்க கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தாங்கன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா வினேஷ் போகட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜி அத்லீட் ஏற்கனவே அவங்களோட நேச்சுரல் பாடி வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு மேலே இருக்குது அவங்க மேட்ச் டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ கம்மி பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒலிம்பிக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை விடவும் கம்மியாக போயிட்டு ஃபிஃப்டி கேஜி கேட்டகரியில் கம்பீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட நேச்சுரல் பாடி வெயிட்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டென்ட்டாக போயிட்டு ஃபிஃப்டி கேஜியில் ஏற்கனவே இருக்கிற அத்லீட் தான் வினேஷ் போகட் செமிஃபைனல்ஸ் அடுத்த நாளே வந்து ஃபைனல்ஸ் நடக்குதுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து கேப் வந்து ஒரு டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் தான் இருக்க போகுது அந்த டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் டைமில் அந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> அப்போ அதை வச்சு நம்ம தீர்ப்பு சொல்லலாம் பட் இப்போ இதுதான் ரூல் 
இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நூறு கிராம்காகலாம் வந்து நீங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவீங்களா அவங்க எல்லாம் ட்ரக் எடுத்துட்டாங்க நூறு கிராம் அதிகமா இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பேசுறவங்க கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் டெல்மி ஹவு மச் வெயிட் ஓவர் த லிமிட் இஸ் டூ மச் வெயிட் இப்போ நூறு கிராம் தானே அதிகமா இருக்காங்க அது என்ன பெரிய விஷயம் நீங்க அலோவ் பண்ணுங்க டிஸ்குவாலிஃபை எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அப்போ இரநூறு கிராம் இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க முன்னூறு கிராம் இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிலோ இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு கிலோ இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க அப்பயும் அலோவ் பண்ணுங்க சொல்லுவாங்களா இவங்க இந்த எக்ஸ்கூஸ்கான லிமிட்டை சொல்கிறாங்கள்ல அந்த லிமிட்டை வந்து எங்கே தூக்கி வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல பிகாஸ் அந்த ஐம்பது கிலோங்கிறதே ஏற்கனவே ஒரு வெயிட் லிமிட் தான் ஸோ கன்சிடரிங் ஆல் திஸ் இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் அஸ் அ ஃபார்மர் அத்லீட் அஸ் மச் அஸ் ஐ வாண்ட் அ மெடல் ஃபார் இண்டியா அஸ் சேட் அஸ் திஸ் இஸ் இந்த அஃபீஷியல்ஸ் பண்ணது கரெக்டு தான் சரி இந்த பிரச்சனையில வந்து கரெக்டு தப்புங்கிற விஷயத்தில் விட்டுருங்க இவங்களெல்லாம் தாண்டி நிறைய மக்கள் வந்து இதை ஜட்ஜ் பண்றவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன தோணும்னா இந்த நூறு கிராம வந்து என்ன கம்மி பண்ண விட்டு தான் நான் கம்மி பண்ணியிருப்பேன் ஏற்கனவே வந்து நான் கிலோ கணக்கில் வெயிட் லாஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸி தானே அவங்களால ஏன் பண்ண முடியலன்னு கேட்பாங்க இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய அறிவாளிங்க நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க ஐ டெல் யூ ஹவ் வெயிட் லாஸ் ஒர்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபேட் இருக்குதுன்னா ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த நம்பர் ஆஃப் கேஜிஸ் வந்து கம்மி பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதே உங்க பாடியில வந்து பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியா இருக்குது அதுலயும் நீங்க வந்து வெயிட் கம்மி பண்ணோம்னா உங்களுக்கு மசில் லாஸ் தான் ஆகும் இதை நான் ஏன் இப்ப சொல்றேன்னா ஆக்சுவலா வெயிட் லாஸ் பண்ணவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு கிலோ ஃபர்ஸ்ட் கிலோ வந்து லூஸ் பண்றது அதை கம்மி பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஆனா அவங்க டார்கெட் வெயிட்ல இருக்கிற கடைசி கிலோ இருக்கும் இல்ல கடைசி கிலோ வந்து குறைக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் சோ வெயிட் லாஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொக்ரெசிவ்லி டிஃபிகல்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குறைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் செகண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதை விட டிஃபிகல்ட் தேர்ட் வந்து அதை விட ஹார்டா இருக்கும் ஃபோர்த் வந்து அதை விட ஹார்டா இருக்கும் சோ அந்த கடைசி ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குறைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நான் பண்ணிருக்க பர்சனலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த மாதிரி அத்லீட்ஸ் யாராச்சும் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அது புரியும் இப்போ இந்த மாதிரி பேசுறவங்க இருக்காங்கல்ல அந்த நூறு கிராம் தானே அப்படின்னு பேசுறாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வினேஷ் புகட் கூட தன்னை தானே கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க எந்த ஆங்கிள் அவங்களால பண்ண முடியும் தெரியல அவங்களோட பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் என்னது அவங்களோட அத்லெட்டிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது நம்ம இங்க வந்து டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு சிப்ஸ் சாப்பிட்டு இப்படி பேச முடியாது முடியாம ஹாஸ்பிட்டல் போற அளவுக்கு ஒருத்தங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த நூறு கிராம குறைக்கிறதுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டு மாட்டாங்க நினைக்கிறீங்களா சரி இவனுங்களை கூட விட்டுருவோம் முட்டா பசங்க ஏதோ பேசிட்டு போறாங்க ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து வேற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்தேன் வினேஷ் போகட் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆன நியூஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டா போட்டிருப்பாங்கல்ல அதுல இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து டாய்லெட் போயிருக்க வேண்டியதான அப்போ வந்து நூறு கிராம் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க <laughs> உண்மையாலுமே அவங்க பேசும்போது அவங்க பிரெயினுக்கோ வாய்க்கோ கனெக்ஷன்ல கட் ஆயிடுச்சான்னு புரியல திஸ் இஷ்யூ இஸ் நாட் அபவுட் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஆர் ஃபெமினிசம் இட்ஸ் நாட் அபவுட் பாலிடிக்ஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் நேஷனாலிட்டி இது அந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண டெக்னிக்கல் பிளண்டர் நம்ம நினைக்கலாம் இந்த உலகம் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கை பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா பெரும்பாலும் இந்த உலகம் வந்து எமோஷன்ஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்குது ஐ கெஸ் லைஃப் பிகம்ஸ் மோர் டாலரபிள் வென் யூ ரியலைஸ் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈவன்லி ஓகே இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் மை ஹார்டஸ் வித் வினேஷ் இந்த மாதிரி அவங்க கரியர் முடியறதை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எனிவே சி இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் பை